Gaano katotoo ang Marcos Wealth? Pakinggan natin ang patotoo ni Enrique Zobel. artikulo na may pinamagatang Marcus Wealth Worth $100 Billion by Zobel na naipreserba sa website ng Newsflash na may petsang October 29, 1999 Sinabi ni Enrique Zobel na ang Marcus Wealth ay sobra-sobra pa para bayaran ang national government budget deficit na $87.5 billion pesos noong 1999 kayang i-modernize ang armed forces at kayang magpatayo ng libo-libong mga pabahay para sa mga mahihirap sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero bago tayo magpatuloy, kilalanin muna natin si Enrique Zobel. Si Enrique Jacobo Emilio Zobel E. Olgado o mas kilala sa pangalang Enrique J. Zobel at Easy ay isang prominenteng negosyanteng Pilipino, piloto at polo player na nabibilang sa prominenteng Zobel de Ayala family na may lahing Espanyol at Aleman. Ayon pa sa Wikipedia source, siya ang naging reserve officer ng Philippine Air Force na may rangong colonel. Isa si Enrique Zobel na pinalad noong kasagsaga ng World War II dahil sa kanyang kasipagan sa pagninegosyo at sa kanyang karir bilang bahagi ng Ayala Group ay naging instrumental siya upang makapagbukas pa ang Ayala Group ng iba't ibang mga negosyo tulad ng Pure Foods Corporation na maglaon ay na-acquire ng San Miguel Corporation. Siya rin ang nagtatag ng Makati Business Club kasama ang iba pang mga negosyante. Noong 1984, sa pamamagitan ng kanyang kumpanyang Ayala International Incorporated, na itayo nila ang kanilang proyekto na tinatawag na Istana Nurul Liman, na siyang opisyal na tirahan ng Sultan ng Brunei na si Hasanal Bolkiya. Noong year 1990, itinatag niya ang Enrique Zobel Foundation na nakapokus sa socio-economic development projects para sa kanatagan Batangas. Para sa gitong impormasyon tungkol kay Enrique Zobel, bisitahin ang kanyang page sa Wikipedia. Bago mamatay si Zobel noong May 17, 2004, sa edad na 77, Nakapagbahagi siya ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa legendary Marcus Welk. Ayon kay Enrique Zobel, na noon ay 72 years old, noong 1999, ay nagkaroon siya ng impormasyon tungkol sa mga kayamanan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Noong panahon na siya ay ipatawag ni Marcos sa Honolulu, Hawaii. Ayon kay Zobel, nangutang sa kanya si Marcos ng halagang 250 million US dollars. Upang ipinans ang kanyang mga legal at household expenses 
habang nasa Hawaii. Ito marahil ay sa kadahilan ng kinumpis ka ng US Customs ang lahat ng daladala nilang private properties at assets pagdating nila ng Hawaii noong 1986. Nang tanongin ni Zobel si Marcos kung paano siya babayaran, Inawag ko mano ni Marcos ang kanyang private nurse upang dalhin sa kanya ang isang folder na naglalaman ng mga dokumento. Ayon pa kay Zubel, nang iabot sa kanya ang folder na ito at ng kanyang buksan ay tumambad sa kanya ang napakaraming mga gold deposit certificates na kung kanya raw itong iestimahin ay aabot ng mahigit 35 billion dollars worth of gold deposits sa market price ng gold na nasa $400 per ounce. Yan ay noon pang taong 1986. At sa patutuo ni Zobel sa Senate Blue Ribbon Committee noong 1999, ay maaring umabot na ito ng $100 billion dahil sa lumubong interest na kinita ng mga gold deposits na ito or gold investments na ito, na ito mula 1986 to 1999. Nagbili din si Zobel ng kopya ng U.S. Treasury Department Certificate kay Aquilino Pimentel Jr. na nagpapatunay na si Marcos ay mayroong 161 million U.S. dollars sa United States. Ayon pa kay Zobel, may mga gold assets si Marcos sa Manila sa Portugal, sa Germany, sa Switzerland, sa Solomon Islands, sa United States, at sa Vatican. Sinabi pa ni Sobel sa kanyang patutuo, malayang ikinuwento ni Marcos ang mga detalye ng mga gold deposits na ito, kung paano siya nagkumpisang mag-accumulate o mag-ipon ng mga ginto noon pang panahon ng World War II at pagkatapos nito. Sinabi rin sa kanya ni Marcos na nakakuha rin siya ng bahagi nito sa tinaguriang Yamashita Treasure o yung mga tinaguriang World War II loot na pinagtatambak ng Japanese Imperial Army sa Pilipinas noong kasagsaga ng gera. Ayon pa kay Enrique Subel, na kanyang binanggit sa harap ng mga senador na nais ni Pangulong Marcos gamitin ang lahat ng mga kayamanang ito para sa sambayan ng Pilipino bago siya mamatay. Sinabihan pa nga raw niya si Marcos na magbuo ng isang foundation na nakalagak sa isang trust sa pamamagitan ng Vatican sa pamamagitan nito ay magbebenepisyo ang mamamayang Pilipino sa mga kayamanang ito. Sinabi ni Zobel na nakita niya ang sinseridad ni Marcos at humingi pa nga ng isang kaibigang abogado upang ilatag ang plano sa legalidad. Humingi pa siya ng consent mula sa Aquino Administration sa pamamagitan ng kapatid ni Cory na si Pedro Uangco. Ang kaso lang, ayon kay Zubel, narinig niya na tinanggihan ito ni Cory kasi nga daw babango si Marcos sa mga Pilipino kapag payagan niya ito. Sinabi rin ni Zubel sa harap ng Senate Committee na tetestigo si Teresa Gallego na dating private nurse ni Marcos at si Dr. Lourdes Pascual ang doktor ni Marcos upang patunayan ang tungkol sa Marcos Wealth. Ako ay 72 years old na. Hindi na ako magtatagal. Gusto ko makapag-contribute ng anuman para sa sambay ng Pilipino. Sabi ni Enrique Sobel. Naniniwala ka ba sa patotoo ni Enrique Sobel tungkol sa realidad ng Marcos Wealth? Naniniwala ka ba na talagang napakaganda ng hangarin ni Pangulong Marcos para sa kinabukasan ng sambay ng Pilipino? Naniniwala ka ba sa intensyon ng pamilya Marcos na ibangon muli ang lugmok na bansa mula sa kahirapan at gawin muling dakilang bansang tinitingala ng buong mundo? 
Naniniwala ka ba na ibabangon muli ni Bongbong Marcos ang ating inang bayan mula sa lusak ng karinlang dulot ng mga nakalipas na ganig na gobyerno Aquino? Turi nga na mas kapanipaniwala ang patotoo ni Enrique Zobel kaysa sa mga naratibo ng mga anti-Marcos o ng mga alipores ng mga Aquino tulad ng PCGG na ginamit ni Cory at ng kanyang mga minions upang siraan at sirain ang napakagandang intensyon at adhikain ni Pangulong Marcos para sa bayan. Kung naniniwala ka sa patotoo ni Enrique Sobel, pakishare ang link ng video na ito upang mapanood ng lahat ng mga Pilipino at upang lahat ay magkaisa na tungo sa pagtataguyod ng isang bagong lipunan sa isang bagong Pilipinas. Mag-subscribe sa ating YouTube channel at upang ma-update kayo sa napakarami pang mga informative videos na ating i-upload. Mabuhay si Bongbong Marcos. Mabuhay ang Marcos family. Mabuhay ang sambay ng Pilipino. Tatandaan natin palagi Nasa ating kamay ang katuparan ng one common dream and destiny na siyang pangitain ni Pangulong Ferdinand Marcos para sa bansang Pilipinas. Ipagsigawan natin kahit saan, sama-sama tayong babangon muli. Mahalin natin ang Pilipinas. Share this video to all and Let your friends, your families, and everybody know the truth of the reality of the Marcos wealth and the intention of the Marcos family to make this nation great again. God bless you. At tayo ay magsasabi ako ay Pilipino, taas nuo, kahit kanino. Importante po ang magiging desisyon sa halalan sa Mayo dahil sa Mayo malalaman po natin kung saan tutungo ulit ang ating bansa.